నమస్కారం సిటీ న్యూస్ తెలుగు కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ పథకాలు అమలు వెల్లడించిన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ సంక్షేమ పథకాల్లో అర్హత ఉండి మిగిలిపోయిన వారికి మంగళవారం నగదు జమ ఏపీలో ఉనికి కోసమే బీజేపీ విజయవాడలో బహిరంగ సభ ఎద్దేవా చేసిన రాష్ట్ర మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ ఏపీలో సినిమా టికెట్ల అంశంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం టికెట్ల ధరల పరిశీలనకు కొత్త కమిటీ నియామకం ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఏ సమస్య అయినా వినటానికి మేం సిద్ధం ప్రభుత్వానికి ఏదో ఆపాదించి మాట్లాడటం ధర్మం కాదన్న మంత్రి పేర్ని నాని అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు సంక్షేమ పథకాల్లో అర్హత ఉండి మిగిలిపోయిన వారికి మంగళవారం ఆయన నగదు జమ చేశారు ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ ఈ రోజు మరో మంచి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడుతున్నామని తొమ్మిది లక్షల ముప్పై వేల ఎనిమిది వందల తొమ్మిది మంది వారి ఖాతాల్లో ఏడు వందల మూడు కోట్లను జమ చేస్తున్నామని తెలిపారు గతంలో పథకాల కోసం ప్రజలు ఎదురు చూసేవారు ఇప్పుడు ప్రజలనే నేరుగా వెతుక్కుంటూ పథకాలు వస్తున్నాయి ఈ పథకాలు అమలు చేసేటప్పుడు మనం కులం మతం ప్రాంతం రాజకీయాలు లేదు అర్హత ఉంటే చాలు సంక్షేమ పథకాలు అందరికి దక్కుతాయన్న కోణంలోనే ప్రతి అడుగు వేస్తున్నాం ఈరోజు మరో మంచి కార్యక్రమానికి దేవుడి దాయితో శ్రీకారం చుడుతా ఉన్నాం అక్షరాల తొమ్మిది లక్షల ముప్పై వేల ఎనిమిది వందల తొమ్మిది మంది కుటుంబాలకు మంచి జరుగుతూ దాదాపుగా ఏడు వందల మూడు కోట్ల రూపాయలు నేడు నేరుగా బటన్ నొక్కిన వెంటనే వాళ్ళ ఖాతాల్లోకి జమ కాబడుతా ఉంది ఇంత మంచి కార్యక్రమం దేవుడు దయతో మీ అందరి చల్లని దీవెనలతో ఈరోజు చేయగలుగుతా ఉన్నాం గతంలో సంక్షేమ పథకాల కోసం ఎదురు చూసే పరిస్థితి గతంలో ఉంటే ఈరోజు సంక్షేమ పథకాలే పేదలను వెతుక్కుంటూ వారి ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి తలుపు కొట్టి మరీ అందజేసే కార్యక్రమం ఈరోజు మనందరి ప్రభుత్వంలో జరుగుతూ ఉంది ఒక గొప్ప మార్పుకు శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది ఇంకా ఎక్కడైనా అర్హులై ఉండి కూడా దరఖాస్తు చేసుకోలేకపోవటము అర్హత నిర్ధారణలో జరిగిన పొరపాట్ల వలన నిర్ణీత సమయంలోగా దరఖాస్తు చేసుకోకపోవటం వల్ల బ్యాంకు ఖాతాలు సరిగ్గా లేకపోవటం వల్ల ఇలా ఏ కారణాలు అయినా సరే అర్హులందరికీ కూడా సంక్షేమ పథకాలు అందనట్లయితే అటువంటి వారు అందరూ కూడా మిస్ కాకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేపడుతున్నామని సీఎం పేర్కొన్నారు అర్హుల ఇండి కూడా దరఖాస్తు చేసుకోకపోవటము లేకపోతే అర్హత నిర్ధారణలో జరిగిన పొరపాట్ల వలనో లేకపోతే నిర్ణీత గడువులోగా దరఖాస్తు చేయకపోవటం వలనో లేకపోతే బ్యాంక్ అకౌంట్లు సక్రమంగా లేకపోవటం వలనో ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కన్ఫ్యూజన్స్ ఉండడం వలనో ఇలా ఏ కారణాలు అయినా కూడా ఫర్ ఎనీ రీజన్ ఏ కారణాలు ఇలా కారణాలు ఏవైనా కూడా అర్హులందరికీ కూడా సంక్షేమ సంక్షేమ పథకాలు అందనట్లయితే అటువంటి వారు ఎవరైనా కూడా మిస్ అవుట్ కాకూడదు వారికి కూడా న్యాయం చేసేందుకు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుతా ఉన్నాం ఫార్మాసూటికల్స్ రంగంలో పెద్ద కంపెనీల్లో ఒకటైన సన్ ఫార్మా రాష్ట్రంలో తయారీ ప్లాంట్ను నెలకొల్పనుంది ఇంటిగ్రేటెడ్ అండ్ టూ ఎండ్ ప్లాంట్గా దీన్ని తీసుకువస్తామని ఎగుమతుల లక్ష్యంగా ఉత్పత్తులు ఉంటాయని కంపెనీ ఎండీ దిలీపు షాంగ్వి వెల్లడించారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ ఉదయం క్యాంపు కార్యాలయంలో షాంగ్వీని కలుసుకున్నారు రాష్ట్రంలో ఫార్మాసూటికల్స్ రంగం ప్రగతి సన్ ఫార్మా తయారీ యూనిట్ను నెలకొల్పటంపై ఇరువురి మధ్య చర్చలు జరిగాయి పారిశ్రామిక ప్రగతి కోసం ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను సీఎం వారికి వివరించారు అవకాశాలను వినియోగించుకోవాలని రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలని ఆహ్వానించారు సమగ్రాభివృద్ధి ధ్యేయంగా తీసుకుంటున్న చర్యలను ముఖ్యమంత్రి వివరించారు పరిశ్రమలకు అత్యంత పారదర్శక విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని నైపుణ్యాభివృద్ధిని పెంచడం ద్వారా నాణ్యమైన మానవ వనరులను అందుబాటులోకి తీసుకురావటానికి తీసుకుంటున్న చర్యలను సీఎం వారికి వెల్లడించారు సీఎంతో సమావేశం ముగిసిన తర్వాత వివరాలను దిలీప్ షాంగ్వి వెల్లడించారు 
బీజేపీ నేతలు అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారని రాష్ట సమాచార శాఖ మంత్రి పేర్ని నాని మండిపడ్డారు మంగళవారం తాడేపల్లిలోని వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ బీజేపీ నేతలవి ఓట్ల రాజకీయాలు అంటూ నిప్పులు చెరిగారు బీజేపీ నేతలు చంద్రబాబు ఎజెండా అమలు చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు పెరుగుతున్న డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలపై బీజేపీ నేతలు బాధపడాలి పెరుగుతున్న ఎరువుల రేట్లపై బీజేపీ నేతలకు బాధ లేదా ఎక్కడి నుంచో పిలుపు వస్తే ఇక్కడ సభ పెడతారు ప్రజా సమస్యలపై బీజేపీకి దృష్టి లేదు ప్రజాగ్రహ సభలో పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లపై మాట్లాడాలని మంత్రి పేర్ని నాని హితో పలికారు ఏపీ బీజేపీ ప్రజాగ్రహ సభ అంటూ పెద్ద ప్రవాహానికి తెరలేపింది దేశం మొత్తం మీద అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉండేటే పార్టీని జాతీయ పార్టీ అంటారు జాతీయ పార్టీకి ఒక విధానం ఉంటుంది ఎక్కడన్నా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లాంటి ప్రాంతీయ పార్టీనో లేకపోతే తెలుగుదేశం పార్టీనో ఇంకో పార్టీనో ఇంకో పార్టీనో టీఆర్ఎస్ ఏదో ఒక పార్టీ ఉంటే ఎక్కడ ఉంటే ఆ పార్టీకి అనుబంధంగానో లేకపోతే వాళ్ళతో ఎన్నికల ఒప్పందాలు చేసుకుంటూ ఉంటాయి అని విచిత్రం తెలుగుదేశం పార్టీ కూటమిలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఉంటుంది ఇది ఎక్కడ విచిత్రం ఉంది జాతీయ పార్టీ కూటంలో ప్రాంతీయ పార్టీలు ఉంటాయి ఎక్కడన్నా కానీ ఇక్కడ ప్రాంతీయ పార్టీ కూటమి పెడితే ఆ కూటంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాఖ దాంట్లో ఉంటుంది లేమనాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతీయ జనతా పార్టీని జాతీయ పార్టీ అనాలా ఉప ప్రాంతీయ పార్టీ అనాలా చెప్పండి సభలో ఇవాళ ఒక అంత మొదలెట్టాం కదా ఇవాళ ఏ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతీయ జనతా పార్టీని ఇద్దరు పెద్ద మనుషులకి లీజ్కి ఇచ్చేసారా ఇవ్వలేదా సుజనా చౌదరి గారికి సీఎం రమేష్ గారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతీయ జనతా పార్టీని లీజ్కి ఇచ్చారా ఇవ్వలేదా పార్టీ ఖర్చు అంతా వాళ్లే భరించాలి మరి భరిస్తారు వాళ్ళు ఏం చెప్తే మీరందరూ అది మాట్లాడతారు తీర్మానాలు చేస్తారు పార్టీని వాళ్ళిద్దరూ చెప్పినట్టు నడుపుతారు అంతే కదా బీజేపీకి ఏపీలో ఒక అజెండా ఒక సిద్ధాంతం ప్రజా సమస్యలపై దృష్టి ఏమీ లేదు ప్రజలు ఎవరి మీద ఆగ్రహంగా ఉన్నారు మీకు చంద్రబాబు ఎజెండా తప్ప మరో ఎజెండా ఉందా వాళ్ళు ప్రభుత్వం రాగానే బ్రాంది బుడ్డి డెబ్బై ఐదు రూపాయలకే ఇస్తామని సిగ్గు లేకుండా చెప్తున్నారు మీరు బ్రాంది బుడ్డి గురించి బాధపడటం కాదు డీజిల్ పెట్రోల్ ధరల గురించి మాట్లాడండి అని మండిపడ్డారు అది జాతీయ పార్టీ అని మాట్లాడతారు కానీ మీ పాలసీ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు మీ జాతీయ అధ్యక్షుడు డిసైడ్ చేయడు సుజనా చౌదరి గారు సీఎం రమేష్ గారు డిసైడ్ చేస్తారు మీ పాలసీని ఏ స్థాయిలో వీళ్ళు డిసైడ్ చేయకపోతే సుజనా చౌదరి గారికి సీఎం రమేష్ గారికి ఏపీలో బీజేపీని లీజు తీసుకున్నాం అనేటువంటి ఆత్మస్థైర్యం మితిమీరినటువంటి గమ్ము లేకపోతే అమిత్ షా గారు చెప్పాల్సిన మాటలు వీళ్ళు చెప్తారండి ఇక్కడ ఐపీఎస్ మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే సునిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారంట బుధార్థంతో టెలిస్కోప్తో అంటే చాలా దూరంగా ఉన్నారన్నమాట వీళ్ళు అంతరిక్షం నుంచి చూస్తున్నారనమాట అంత దూరం పెరిగిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఢిల్లీకి ఇక్కడ నుంచి ఆఫీసర్లు అంటే రీకాల్ చేస్తారంట ఏం అధికారం ఉందని మాట్లాడతారు మీరేమని ఏ అధికార హోదాతో మాట్లాడతారు మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పార్టీని లీజుకు తీసుకున్నటువంటి దమ్ము ధైర్యం ఆ స్థైర్యమే కదా మీకు ఇవాళ ఈ మా ఈ భాష మాట్లాడుతున్నది ఏపీలో ఉనికి కోసమే బీజేపీ విజయవాడలో బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తుందని రాష్ట మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ ఎద్దేవా చేశారు దేశంలో బీజేపీ అధికారంలో ఉన్నా ఏపీలో ఆ పార్టీ లేదని అన్నారు రాజకీయ పార్టీ కాబట్టి బహిరంగ సభ నిర్వహించుకుంటుందని అన్నారు విజయవాడలో మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఏపీలో మేము కూడా ఉన్నామని చెప్పుకోవటానికే తాపత్రయపడుతూ బీజేపీ ఈ రోజు సభ నిర్వహిస్తుందని అన్నారు ఉనికి కాపాడుకోవటానికి పెట్టే సభ తప్ప ఏమీ ఉపయోగం లేదని అన్నారు గత నాలుగు రోజులుగా బీజేపీ నేతలు ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారని అన్నారు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ ఆధ్వర్యంలోనే నీతి ఆయోగ్ రాష్ట్రాలకి ర్యాంకులు ఇచ్చిందని బీజేపీ పరిపాలిస్తున్న ఉత్తరప్రదేశ్ ఏ ర్యాంకులో ఉంది మన రాష్ట్రం ఏ ర్యాంకులో ఉందో చూశామని అన్నారు బీజేపీ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రం ఎందుకు వెనుకబాటులో ఉందో ముందు దానికి సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు ఓటీఎస్ అనేది స్వచ్ఛంద పథకం ఎవరిపై బలవంతం లేదని పదే పదే చెబుతున్నా తప్పుడు విమర్శలు చేస్తున్నారని మంత్రి బొత్స అన్నారు పార్టీ వచ్చి అధికారంలో ఉంది ప్రధానమంత్రి దానికి ప్రధానమంత్రిగా భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారు ఉన్నారు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో భారతీయ జనతా పార్టీ లేదు ఆ పార్టీ తాను ఉనికి కాపాడుకోవడానికి మేము కూడా ఉన్నాము భారతదేశంలో ఉన్నాము మా పార్టీ కూడా ఉన్నది అని చెప్పుకోవడానికి వాతం తాపత్రి పడుతూ ఇవాళ చప్పెడుతున్నారు మూడు సంవత్సరాలు అయింది మూడు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఇవాళ వాళ్ళకి ఇది కూడా అంతర్భాగం అనేది ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది వాళ్ళందరికీ కూడా దాని కూడా వాళ్ళని ఉనికి కాపాడుతూ పెడుతున్న సభ తప్ప దానివల్ల ఏమి ఉపయోగం లేదు నిరు నిప్రయోజనం నిష్ప్రయోజనం అది మొత్తం వచ్చి ఏ భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం ఏ స్థాయిలో ఉందో ఏంటో వారి తాలూకా స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటో ర్యాంకింగ్ ఏంటో 
ఆ అంశాల్లో మనం ఏ ర్యాంక్ లో ఉన్నామో చూశారు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు పరిపాలిస్తున్నా ఉత్తర ప్రదేశ్ ఏ ర్యాంక్ లో ఉందో చూశారు కదా ఏం చెప్తారు సమాధానం దానికి ముందు దానికి సమాధానం చెప్పనండి ఏపీలో సినిమా టికెట్ల అంశంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది టికెట్ల ధరల పరిశీలనకు కొత్త కమిటీని నియమించింది ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి ఈ కమిటీకి హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి చైర్మన్ గా వ్యవహరించనున్నారు దీనిలో సభ్యులుగా రెవెన్యూ ఆర్థిక పురపాలక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శులు సమాచార శాఖ కమిషనర్ న్యాయశాఖ కార్యదర్శి ఉంటారు టికెట్ల ధరలపై ఈ కమిటీ పరిశీలన జరిపి ప్రభుత్వానికి నివేదిక అందచేయనుంది సినిమా టికెట్ల ధరలపై హీరో నాని సిద్ధార్థులకు మంత్రి పేర్ని నాని కౌంటర్ ఇచ్చారు సచివాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు మాట్లాడే వాళ్లు తెలిసి మాట్లాడుతున్నారో తెలియక మాట్లాడుతున్నారో తెలియదు సెప్టెంబర్ లో డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఎగ్జిబిటర్లతో సమావేశం పెట్టాం ఆ రోజు సినిమా హాల్ల యజమానులు అనుమతులు ఫైర్ ఎన్ఓసీ కానీ తీసుకోవటం లేదు వీటిని రెన్యువల్ చేసుకోమని ఆనాడే చెప్పాం అయినా అనుమతులు లేకుండా నడిపారు అనుమతులు తీసుకుని థియేటర్ల పైన చర్యలు తీసుకున్నాం ఇందులో అనుమతి తీసుకుని థియేటర్ల పైన చర్యలు తీసుకున్నాం ఇందులో ఎవరి మీదనూ కక్ష ఎందుకుంటుంది సామాన్యుడికి అందుబాటులో వినోదాన్ని ఇబ్బంది పడకుండా సామాన్యుడు ఇబ్బంది పడకుండా ఏ రకంగా ఇవ్వచ్చు అనేది ఆ కమిటీ పరిశీలన చేసి తప్పకుండా నిర్ణయం తీసుకోవటం జరుగుతుందని వారికి కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇది ఈరోజు వారి సమస్యలు చెప్పడానికి వచ్చిన మీద చెప్పిన సమస్యలన్నీ కూడా వారు ఏం చెప్పారో చెప్పారు మేము కూడా వారికి ఏం చెప్పామో కూడా అవన్నీ చెప్పాము ఈరోజు వారు వారితో జరిగినటువంటి సమావేశ సారాంశం అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు మాత్రమే ఇందులో ఆయన భరత్ అని రాజమండ్రి ఆయన అందుకేతం సెప్టెంబర్లో మీటింగ్కి అటెండ్ అయ్యారు అటెండ్ అయ్యాడు పర్చేస్ చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఆయనే నాలుగైదు సార్లు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేస్తే ఇట్లా కొద్దిగా అడవడి తగ్గిన తర్వాత కలుపుతాం అండి కొంచెం ప్రోగ్రామ్స్లో ఉన్నాం అని చెప్పాను అంతమించి రాజుగారు కానీ వాళ్ళు ఎవరు మాస్తారు అంటే నాకైతే కౌర్ చెప్పలేదు సమాచారం ఫోన్ చేయలేదు సమాచారం కూడా ఇవ్వలేదు జీవో ముప్పై ఐదు ని ఏప్రిల్ లో ఇచ్చాము మరి ఈ జీవో ఆ జీవోకి నిరసనగా మూసివేయటానికి నాని ఏ ఊరిలో ఉన్నారో ఆయన ఏ కిరాణా కొట్టు లెక్కలు లెక్క పెట్టారో తెలియదు మరో నటుడు సిద్ధార్థు ఎక్కడుంటారు ప్రజలకు మేలు చేయాలన్నదే ప్రభుత్వ ఆలోచన మేము హైకోర్టు సూచనలు పరిగణలోకి తీసుకుని నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాం ఎవరితోనైనా ప్రభుత్వ చర్చలు జరపటానికి సిద్ధంగా ఉంది ఏ సినిమా హాల్ పక్కన ఏ కిరాణా కొట్టు ఉందో ఏ ఊరిలో తెలియదు ఆయన ఏ కిరాణా కొట్టు ఏ సినిమా హాల్ లెక్కలు లెక్కెట్టారో తెలియదు నాకు తెలియదు తెలుసుకున్నా మాట్లాడు అంటే బహుశా ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారంటే బాధ్యతాయుతంగా ఇచ్చి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను సినిమా హాల్ కౌంటర్ను పక్కనే ఆనుకుని నెచ్చాలి కొట్టు కౌంటర్ రెండు లెక్క పెట్టి చెప్పు ఉండొచ్చు బహుశా సిద్ధార్థ్ గారు ఎక్కడుంటారు చెన్నై అంటే చెన్నై బహుశా స్టాలిన్ గారు గురించి అని ఉంటాడేమో అంతే ఉంటుంది కదా ఏపీ టికెట్లు మెడ్రాస్ లో ఉండే ఏపీ టికెట్ లైన్ ఇక్కడ ట్యాక్స్ లైన్ ట్యాక్స్ ఇక్కడ కడుతున్నాడా మమ్మల్ని అంటాకి పోయి మమ్మల్ని ఎప్పుడు చూసాడా మేము విలాసంగా బతుకుతున్నాము ఎలా బతుకుతున్నాము ఎప్పుడన్నా మా మా ఇళ్ళకు వచ్చి లేదా మాతో వచ్చి మా సెక్రటరీకి వచ్చి చూసుంటే ఆయన మాట్లాడతా కదా ప్రశ్న అవసరం మీరు అందరూ ఊరికే మాకు ఆపాదిస్తున్నారు కానీ అతను అన్నది స్టాలిన్ గారి గురించి వాళ్ళు వాళ్ళ మంత్రుల గురించి అని ఉంటాడు ఆయన కట్టే ట్యాక్స్ అక్కడే కదా అట్లా ఇక్కడికి ఏం సంబంధం లేదు కదా ఇక్కడ మమ్మల్ని అంటాయి ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఏ సమస్య అయినా వినటానికి మేం సిద్ధం ప్రభుత్వానికి ఏదో అపాదించి మాట్లాడటం ధర్మం కాదు అని మంత్రి పేర్ని నాని మండిపడ్డారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఎవరు వచ్చినా వినటానికి సిద్ధంగా ఉంది అసలు మీకు ఫోన్ చేసినా వినటానికి లేదా ఎవరు వచ్చినా వినటానికి సిద్ధంగా ఉంది అంటే ఇవాళ ఊరికే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి ఏది పడితే అది ఆపాదించడం అనేది ధర్మం కాదని గతంలో బామ్మర్ది తీసిన సినిమాకి రాయితీ ఇచ్చారని అదే చిరంజీవి తీసిన సినిమాకి రాయితీ ఇవ్వలేదని చంద్రబాబును ఉద్దేశించి పేర్ని నాని మాట్లాడారు కానీ సీఎం జగన్ అందరిని ఒకేలా చూస్తారని పేర్ని నాని స్పష్టం చేశారు మనిషి మనిషిని బట్టి ఉండదు కదా డిస్క్రిటరీ అనేది ప్రభుత్వాల దగ్గర ఉండటం కష్టం అవుతుంది కదా అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం దగ్గర ఏంటంటే డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఉండకూడదు అంటారు రేపు పేరు నాని మంచి సినిమా తీస్తే దానికి చేయటం గతంలో అయితే ఉండేది బామర్ది గారు తీస్తే ఒక రకం బామర్ది గారు తీపోతే ఒక రకం అనేది గతంలో ఉండేది అంతే కదా 
చరిత్రాత్ సినిమా వాళ్ళ బామ్మాతి గారు తీస్తేనేమో ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చారు చిరంజీవి గారు తీస్తే ఇవ్వలేదు కదా అడిగినా కూడా ఇవ్వలేదు కదా అట్లాంటి వ్యత్యాసం డిస్క్రిప్షను రాగ దేశాలు అట్లా ఏమి ఉండదు ఇక్కడ అని అందరూ ఉంటాయి అంటే ఏదైనా చట్టం రూల్ అనేది ఉంటుంది తప్పితే సినిమా సినిమాకి ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది అట్లా ఏమి అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయడమే తమ లక్ష్యమని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు మంగళవారం సీఎం జగన్ తాడేపల్లిలోని తన క్యాంపు కార్యాలయం నుండి సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు పెండింగ్ నిధులను విడుదల చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం నుండి రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రి మేకతోటి సుచరిత జిల్లా కలెక్టర్ వివేక్ యాదవ్ పలువురు ఎమ్మెల్యేలు జాయింట్ కలెక్టర్లు అధికారులు లబ్దిదారులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా హోంమంత్రి సుచరిత మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలోని తొమ్మిది లక్షల మందికి ఏడు వందల రెండు కోట్లు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి విడుదల చేసినట్లు తెలిపారు సున్నా వడ్డీ చేయూత వైఎస్సార్ కాపునేస్తాం ఆసర వసతి విద్యాదీవిన మొదలైన పథకాలకు అర్హులైన వారందరికీ నిధులను విడుదల చేసినట్లు చెప్పారు ఇంకా ఎవరైనా అర్హులు ఉంటే సచివాలయ వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ద్వారా గుర్తించి వారికి కూడా పథకాలను అందించనున్నట్లు తెలిపారు ఏ అర్హత ఉందో దానికి బట్టి గుర్తించి వాళ్ళందరినీ కూడా ఈరోజు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమం ద్వారా దాదాపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తొమ్మిది లక్షల మందికి ఈరోజు వివిధ పథకాల ద్వారా లబ్ధి చేకూరడమే కాకుండా దాదాపుగా ఏడు వందల రెండు కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా అందించడం జరుగుతూ ఉంది మనం గతంలో చూస్తే ఎవరైతే అర్హత ఉండి పథకాలు పొందలేకపోయారో లేదా ఇంకా పథకాలు పొందుతున్నారో వాళ్ళకు కూడా ఏ విధంగా తొలగించాలా ఏ విధంగా మనం లబ్ధి చేకూర్చకూడదు అనేటువంటి విధానం ఉండేది ఇంకా చెప్పాలి అంటే సాచురేషన్ విధానంలో కాకుండా ఎవరైతే అధికార పార్టీకి ఓట్లు వేస్తే వాళ్ళకు మాత్రమే జన్మభూమి కమిటీ ద్వారా అర్హత నిర్ణయించి ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఎవరైతే అర్హత ఉండి ఇంకా మిగిలిపోయారో లబ్ధిదారులను గుర్తించి ఈరోజు సచివాలయాల ద్వారా మనకు అర్హత ఉన్నటువంటి వారందరినీ అక్కడ డిస్ప్లే చేసి మరి ఈరోజు లబ్ధిదారులందరికీ కూడా మేలు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా జరిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్న చరిత్ర ప్రపంచంలో ఏ పార్టీకి లేదని ఏపీ పీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ షేక్ మస్తాన్ వలి అన్నారు మంగళవారం గుంటూరులోని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం కాంగ్రెస్ పార్టీ నూట ముప్పై ఏడవ ఆవిర్భావ దినోత్సవం జరిగింది ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాను జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు ఈశ్వరరావు ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా మస్తాన్ వలి మాట్లాడుతూ భారతదేశాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీని విడతీసి చూడలేని పరిస్థితి దేశ ప్రజల్లో ఉందని అన్నారు ఈ దేశాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక ప్రణాళికబద్దంగా అభివృద్ధి చేస్తూ సంక్షేమ పథకాలను అందించిందని గుర్తు చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం ఈ రోజున కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఘనంగా జరుపుకుంటా ఉన్నాం దేశవ్యాప్తంగా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నూట ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల చరిత్ర ప్రపంచంలో కూడా ఏ పార్టీ కూడా ఇన్ని సంవత్సరాల చరిత్ర లేదనేటటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేస్తా ఉన్నాం ఈ దేశంలో ఏ విషయమైనా తెలుసుకోవాలి రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ద్వారా అంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్ర బ్యాంకులు కేవలం డబ్బున్న వాళ్ళకే ట్యాక్స్ కట్టే వాళ్ళకే అకౌంట్లు ఉంటాయి అనేటటువంటి ఆలోచన ఆ రోజులో బ్రిటిష్ వాళ్ళు చెప్తే అటువంటి బ్యాంకులు కూడా ప్రజలు ఈ ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరికి బ్యాంకులు బాధిస్తా ఉందని చెప్పి జాతీకరణ చేసినటువంటి చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ మంగళవారం పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ ను గుంటూరు అర్బన్ ఎస్పీ ఆరిఫ్ హాఫీజ్ తనిఖీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పలు రికార్డులు పరిశీలించారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు నేరాల సంఖ్య కొంతమేర తగ్గిందని తెలిపారు మంగళగిరి ప్రాంతంలో ఉన్న పోలీస్ సిబ్బంది కొరతపై ఉన్నతాధికారుల దృష్టిలో పెట్టి దాన్ని పరిష్కరిస్తామని తెలియజేశారు హెచ్ఆర్పై కూడా ఓ నివేదిక త్వరలోనే తయారు చేసి తద్వారా న్యాయం జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు మంగళగిరి రూరల్ ఎస్ఐ లోకేష్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు పెల్లువెత్తుతున్నాయని దీనిపై స్పందించాలని అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా త్వరలోనే పూర్తి స్థాయిలో సమాచారం తీసుకుంటానని తెలియజేశారు ఈ రోజు మన గుంటూరు అర్బన్ పోలీస్ లో మంగళగిరి టౌన్ స్టేషన్ యాన్యువల్ ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరిగింది ప్రత్యేకంగా మన క్రైమ్ క్రైమ్ రివ్యూ చేసాము అన్ని గ్రేవ్ కేసెస్ ఉన్నాయి ఎట్లా ఉన్నాయి ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నాయి ప్లస్ నాన్ గ్రేవ్ సో ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ మన మర్డర్ కేసెస్ కానీ వేరే కేసెస్ ఎస్సీఎస్టీ కేసెస్ ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నాయి దానికి మనం ఆల్రెడీ చేసిన కేసెస్ లో కోర్టు లో కన్విక్షన్ రావడానికి ఎట్లా మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయొచ్చు ఎట్లా ఆధారాలు పెట్టవచ్చు సో దాని మీద డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ప్లస్ మన నాన్ గ్రేవ్ కేసెస్ కూడా ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్ ఎన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి దాన్ని ఎట్లా పెండెన్సీ ఎట్లా తగ్గించాలి సో దాని మీద కూడా డిస్కస్ చేసాము ప్లస్ ఓవరాల్ నైట్ బీట్ సిస్టము ప్లస్ ట
సో దానికి కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నాము కొంతమంది ప్రత్యేకంగా ట్రాఫిక్ కోసం మంగళగిరిలో అలాట్ చేయడానికి సో బికాస్ దేర్ ఇస్ నో సెపరేట్ ట్రాఫిక్ కంపోనెంట్ లేదు మంగళగిరిలో సో దానికి కోసం ప్లాన్ చేస్తున్నాము అట్లానే మన పోలీస్ సిబ్బంది ఇక్కడ ఎవరు పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళ సంక్షేమ వెల్ఫేర్ కోసము వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ప్రస్తు పోలీసు పలు శాఖల పేరుతో కొందరు వ్యక్తులు వారి వాహనాలపై స్టిక్కర్లు వేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు తనిఖీ ఇన్వెస్టిగేషన్ చెప్తున్నారు సో కొన్ని టూ త్రీ కేసెస్ గ్రేవ్ కేసెస్ రివ్యూ చేశాము సో అందులో వాళ్ళు ఫోరెన్సిక్ ఎవిడెన్స్ కానీ టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ బాగానే గ్యాదర్ చేశారు సో రీసెంట్ గా కూడా ఒక కన్విక్షన్ వచ్చింది మర్డర్ కేసులో సో దట్ షోస్ దట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్ బీయింగ్ డన్ ఎఫిషియంట్లీ కన్విక్షన్ రావాలంటే కోర్టులో ఇట్ సిగ్నిఫైస్ ది లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇకపై అర్ధరాత్రి సమయంలో క్షేత్ర స్థాయిలో తాని స్వయంగా పర్యటిస్తానని ఎలాంటి అపోహలకు తావు లేకుండా చూస్తానని హామీ ఇచ్చారు ప్రజలు నిర్భయంగా పోలీస్ స్టేషన్ కు రావచ్చని తెలియజేశారు ఇప్పటి వరకు కాజా వరకు వచ్చాను నైట్ సో మంగళగిరి కూడా వస్తాను మంగళగిరి తాడేపల్లి కూడా వస్తాను సర్ప్రైజ్ చేస్తాను నైట్ టైమ్ డెఫినెట్ వచ్చినప్పుడు నేనే చూస్తాను ఎట్లా వ్యవస్థ ఎట్లా ఉంది నైట్ గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి సిపిఎం రాష్ట్ర ఇరవై ఆరవ మహాసభలో ఈరోజు మూడు తీర్మానాలు ఆమోదించినట్లు మహాసభల ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు వి కృష్ణయ్య సిహెచ్ నర్సింగరావు దడాల సుబ్బారావు తూర్పు గుంటూరు జిల్లా కార్యదర్శి పాసం రామారావు వెల్లడించారు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ను అమ్మాలని కేంద్ర బీజేపీ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకునే వరకు పోరాడాలని మహాసభ పిలుపు ఉద్యోగులకు సముచిత రీతిలో పీఆర్సీ ప్రకటించాలి రైతాంగ సమస్యలు పరిష్కరించాలి ఈ మూడు తీర్మానాలను మహాసభ ఆమోదించినట్లు నాయకులు తెలిపారు మూడు లక్షల మంది ఉన్నటువంటి వాళ్ళ గురించి ఎక్కడ ప్రస్తావన రాలే రిపోర్ట్లో ఉన్నటువంటి దాని ప్రకారం కాంట్రాక్టు అవుట్ సోర్స్లో కాంట్రాక్టు వివిధ డిపార్ట్మెంట్లో ఇరవై ఏళ్ల నుంచి పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎనభై వేల మంది ఉన్నారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏళ్లకి లాస్ట్ బేసిక్ ఇస్తామని చెబుతున్నారు ఏది దాంట్లో ప్రతిపాదన అంటే ఇరవై వేలు ఇస్తామని ఇరవై వేల నుంచి ఈరోజు సమానంగా మిగిలినటువంటి ఉద్యోగులతో సమానంగా పనిచేసే వాళ్ళకి వాళ్ళని రెగ్యులరైజ్ చేయాలి వాళ్ళని పర్మనెంట్ చేయాలి రెండోది సమాన వేతనం ఇవ్వాలి అంతేగాని బేసిక్ డిఏ హెచ్ఆర్ఏ అన్ని కలిపి ఇవ్వాలి రాష్ట్ర రైతాంగం తీవ్రమైనటువంటి సంక్షోభంలో ఉంది మరీ ఇటీవల కురిసిన వర్షాలు వరదలతో ఒక పది లక్షల ఎకరాల దాకా పంటలు అనేది దెబ్బ తినిపోయి మిర్చి పత్తి పంటలు వేసిన చోట అయితే నైంటీ పర్సెంట్ వాష్అవుట్ అయిపోయి మేజర్గా కౌలు రైతులు కౌలు రైతులుగా ఉండి వేసి ఇప్పుడు ఏం చేయాలా పంట వేయాలా దాన్ని పీకేయాలి అర్థం కాని పరిస్థితి ప్రభుత్వం వైపు నుంచి శాస్త్రవేత్తలు దడ బృందాలు పోయినా వాడు చెప్పింది ఏంటో ప్రభుత్వం చే ఆలోచిస్తుంది అంటే ఇంతవరకు ఏం తేల్చలేదు అందుకని దీని మీద తక్షణంగా కౌలు రైతులకి లక్ష రూపాయల దాకా ఈ విధంగా మిర్చి దెబ్బతిన్న పొలాల మీద ఇవ్వాలని చెప్పి సిపిఎం మహాసభ డిమాండ్ చేస్తుంది విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ని అమ్ముతామని నూరు శాతం అమ్మడానికి జనవరి ఇరవై ఏడవ తేదీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిన క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ నిర్ణయించింది ఈ నిర్ణయాన్ని ఆ రోజు నుంచి కూడా మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం మూడు వందల పదిహేను రోజుల నుంచి రిలే నిరాహార దీక్షలు అవుతున్నాయి మా పోరాటం సాగుతుంది బీజేపీ మైండ్ గేమ్ ఆడుతుంది దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం దీన్ని ఈరోజు అమ్మ అమ్మడానికి తొంభై ఒకటి నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఈ ప్లాంట్కి సహాయం అనేది అందల అంత అయిపోయింది అనేటువంటి పద్ధతిలో ప్రచారం చేస్తున్నారు ఏమీ అవ్వలేదు ఆంధ్ర ప్రజానీకానికి పూర్తి వ్యతిరేకమైనటువంటి తప్పుడు విధానం కార్పొరేట్లకి కారు చౌకగా ఇవ్వడం కోసమే బీజేపీ ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నది సోమవారం రాత్రి గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ గుంటూరు నగరంలోని సినిమా హాల్ను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు జీటీ రోడ్లోని సినీ ప్రైమ్ థియేటర్ను సంబంధిత అధికారులతో కలిసి ఆయన పరిశీలించారు జీవో ఎంఎస్ ముప్పై ఐదు నిబంధనలు పాటించిన సినిమా హాళ్లపై చర్యలు తీసుకుంటానని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరించారు స్వయంగా టికెట్ రేట్లను ఆహార పదార్థాల నాణ్యతను త్రాగునీరు పారిశుధ్యం ఫైర్ సేఫ్టీని తనిఖీ చేసి సంబంధిత పత్రాలను పరిశీలించారు ప్రేక్షకుల నుండి స్టేట్మెంట్ తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు నిబంధనలు పాటించిన సినిమా హాళ్లపై చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు ఈ మధ్య కాలంలో గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్న సినిమా హాల్స్ థియేటర్స్ అన్ని రెవెన్యూ పోలీస్ మిగిలిన ఇతర రెగ్యులేటరీ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా తనిఖీ చేయడం జరిగింది కొన్ని బీ ఫామ్ లేకుండా నడిపించిన థియేటర్స్ మా దృష్టికి వచ్చింది అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో గవర్నమెంట్ ద్వారా విడుదల చేసిన జియో థర్టీ ఫైవ్ ప్రకారం అదే రేట్కి టికెట్ ధరలు అనేది పెడుతున్నారా లేదా అది ఒకటి రెండోది బెనిఫిట్ షో ఎక్కడ కూడా పర్మిషన్ లేకుండా ఏమైనా నడిపిస్
विविध रकाल पर्मीशन कावाल उ फायर एनओसी यानी बिल नॉम्स प्रकार एलक्ट्रिकल सेफ्टी यानी अलागे शानेटेषन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवैड्स लेदाएना कैंटीन का एम षाप अवटेट उठे एमआरपी अट्ठी अम्मक लेदा इट दाने पैन और बृंदम एर्पट्टू जिला मत तनखी चेयर जो बेलमको मंडल में नागिरेपाल रईत भरोसा के धागो के एंपी चंदपुर पद्म कोटेश्वर रेड्डि प्रारंभ मैं रईत भरोसा के फारम गेट विधान तम धा शांल तो तेम शाता स्थान रईत भरोसा के परीक्ष चुकी पदहे शात तेम उ नाण्यता प्रमाण कल धाया ने प्रभु व्यवसाय मार्केंग कमीटी क्रोसूर एजेंसी सहकार गन्नी ब्याग हमाली ट्रांसपोर्ट खर्च प्रभु श्रीलक्ष्मी वाल तेम शात से चक्को पदहे शात ला वरी धाया मन मिलर की शांपल चूंता तद्वारा मिलर मन को अमति मन गी बैग्स मनमे प्रोवैड्स अमालीस ट्रक अंत मनमे प्रोवैड्स रोज फार्मर की डबूल अंदेला चूस्त कृष्णा जिला नूचिवी धर्म अपार कलाशाल फीजु कड़ते विद्यार्थुन एग्जाम रायस्ता लेदे टीसी अंटू याजमा हेच्चरी सुमार मुफ मंदिर विद्यार्थुन एग्जाम रायक बैठक को पंपेशे फीजु रेल कटार इपड़ेमो मत फीजु पद वे कड़ते एग्जाम रायनिस्टा निजे गड़वी फीजु चल फल एग्जाम हाफ इयरली एग्जाम मार्क कल तमक अन्यायम जरूरी विद्यार्थुन परष्क सामान्य व्यक्त दुकू अवकाश कल गत पैस्थि इनगे चारजिषी दाखिल चेयटों गत ईद संवर कॉइंट सुना तुम शात मेरगे सीएडबल्यू नलब रे शात मेरगे दिशा चटं तक कल में इनगे जरूत अने अटापंचल त्वरतगत इनगे के नमोक एपी डीजीपी गौतम सवांग डीजीपी कार्यलय में आये माला दिशा को डोनी अक्षल पै चिल डोनार दिशा ऐप त्वर रेस्पन विषय स्टेशन the top in the country and national average is 40% so this is also another indicator of performance of police now sexual offences particularly against women and children ante man andarki telusu our government's priority area is women safety women security and keeping in line with that mandate मैनर् कंप्लें आपरेशन पर्वतन भाग में एजेंसी एरिया अरवे रेक गंजाई सागुल ध्वंसम एक्सईज के नलब मूड वेल रेल तोब मूड के अरवे वेल एम अरवे एम अरेस्ट इरवे वेल तुम नलब वाहन स्वाधीनम टेक्नजी द्वारा नेर परशोधन पुंत तौक्त दादी द्वारा मोबाइल अप्लीकेशन सेंट्रल लाक इनगे ट्राकर् जीएस जीपीएस विधान पद्धत डिजिटल विधान असरी
స్థానిక ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ ఇంటి ముట్టడికి వైసీపీ కార్యకర్తలు బయలుదేరడం తో టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది పట్టణంలో డంపింగ్ యార్డు మార్పు అంశంపై టీడీపీ కార్యకర్తలు మండిపడ్డారు ఇన్నాళ్లు వైసీపీ ప్రభుత్వం హిందూపురం కు చేసిందేమీ లేదని టీడీపీ కార్యకర్తలు ఆరోపించారు దీనిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన వైసీపీ కార్యకర్తలు బాలకృష్ణ ఇంటి వద్దే బహిరంగ చర్చకు సిద్దమని సవాల్ విసిరారు దీంతో అధికార పార్టీ కార్యకర్తలు బాలకృష్ణ ఇంటి ముట్టడికి బయలుదేరారు రెండు పార్టీల నేతలు బాలయ్య ఇంటికి బయలుదేరడంతో తీవ్ర ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది దీంతో అక్కడ భారీగా పోలీసులు మోహరించారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ పథకాలు అమలు వెల్లడించిన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ సంక్షేమ పథకాల్లో అర్హత ఉండి మిగిలిపోయిన వారికి మంగళవారం నగదు జమ ఏపీలో ఉనికి కోసమే బీజేపీ విజయవాడలో బహిరంగ సభ ఎద్దేవా చేసిన రాష్ట్ర మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ ఏపీలో సినిమా టికెట్ల అంశంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం టికెట్ల ధరల పరిశీలనకు కొత్త కమిటీ నియామకం ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఏ సమస్య అయినా వినటానికి మేం సిద్ధం ప్రభుత్వానికి ఏదో ఆపాదించి మాట్లాడటం ధర్మం కాదన్న మంత్రి పేర్ని నాని 